안녕하십니까 김성부입니다 인트로에서 보셨듯 상어 모양 병따개 발리송입니다 바로 스퀴드 인더스트리의 마코 발리송입니다 리뷰를 위해 스퀴드 인더스트리에서 무상으로 제공받았습니다 <목소리> 2018년 상어 모양 발리송 마코가 출시됐습니다. 그 다음에 V2로 업데이트 되면서 상어 입이 커졌습니다. 이때부터 이 부분으로 병을 딸수 있게 되었죠. 또한 젠핀에서 탱핀으로 바뀌었습니다. V3에서는 다시 젠핀으로 돌아옵니다. 프레스핏 젠핀이 아닌 핸들이 핀을 감싸 숨기는 히든 젠핀을 사용했습니다. V4는 샌드위치형에서 일체형 핸들로 변경됩니다. 핸들이 바뀌면서 프레스핏 젠핀으로 다시 돌아옵니다. 그리고 핸들에 아가미 모양 구멍이 생겼습니다. 마지막 V5로 업데이트 됩니다. 블레이드 재질이 바뀌었고 핸들의 슬롯 그러니까 이렇게 파여있는 홈이 추가되고 짐핑도 추가됐습니다. 스퀴드 인더스트리에서 가장 오래된 발리송이자 플래그십 모델인 스퀴드 트레이너는 V4까지 출시했는데요. 그런데 마코 발리송은 V5까지 출시하면서 그 인기를 체감할 수 있었습니다. 물론 인기뿐만 아니라 개선할 점이 다분하다는 이유도 있겠죠. 재질은 6061 알루미늄 핸들의 410 스테인레스 스틸 블레이드입니다. 이전까지 계속 동일한 블레이드 재질을 사용하다가 V5부터 재질이 바뀌었어요. 4년 전 제가 지금 들고 있는 V2 리뷰를 할 때도 탱핀 빠짐 이슈를 언급했었죠. 마코발리송 RIP를 검색해보시면 부서진 사진이 꽤 나옵니다. 블레이드뿐만 아니라 핸들 아가미 주위로 금이 가거나 부러지기도 하죠. V4.5에서 핸들 아가미를 탱 쪽에 더 가까이 옮기고 크기를 줄여 내구성을 개선했습니다. V5 5부터 상위 기종인 매드코 그리고 크라켄과 같은 블레이드 재질로 바뀌었습니다. 휘거나 부러지는 문제가 얼마나 개선됐을지 기대되는 변경 상황입니다. 길이는 펼쳤을 때 24.7cm 닫았을 때 14.6cm 두께는 이 정도 됩니다. 무게는 약 119g입니다. 스퀴드 인더스트리답게 여러가지 색상을 선택할 수 있어요. 저는 틸 색상으로 받아봤습니다. 짐핑 그리고 핸들 앞뒤로 홈이 파여있어요. 발리송을 딱 잡는 부분에 아가미 모양 구멍이 뚫려있죠. V3까지는 이렇게 핸들이 민문이었어요. 제가 가지고 있는 V2와 비교해보니 확실히 그립감은 향상되었습니다. 두 발리송의 세대 차이가 거의 5년 정도 나기 때문에 당연한 결과죠. 그런데 몇몇 분들은 민문이 심플한 디자인을 좋아하시기도 하더라고요. 여러분은 어떤 디자인이 더 마음에 드시나요? 무엇보다 마코 발리송의 가장 큰 특징은 상호 모양 블레이드죠. 칼 모양이 아닌 귀여운 상어 모양으로 실제로 병을 딸수 있습니다. 특히 우리나라는 발리송이 칼이라는 이유로 굉장히 부정적인 인식이 큽니다. 그래서 안전해 보이고 친숙한 디자인이 중요하다고 생각합니다. 그만큼 마코는 우리나라에서도 인기 있는 발리송 중 하나로 심심치 않게 찾아볼 수 있습니다. 프라켄과 동일한 무게를 가지고 있으며 마코가 조금 더 짧습니다. 핸들에 약간 치우친 밸런스로 핸들 끝 나사를 제거하면 조금 더 플랫하게 바꿀 수 있습니다. 아가미 모양 구멍과 슬롯, 짐핑이 자칫 미끄러울 수 있는 핸들을 보완해 줬어요. 무엇보다 저는 디자인도 성능의 일부라고 생각하기 때문에 그 점도 높이 샀고요. 하지만 아쉬운 점이 몇 가지 있습니다. 칼등의 모서리가 좀더 둥글게 못다게 처리가 되었으면 하는 생각이 들었고요. 그리고 상어의 코 끝이나 마커는 손에 자주 닿는 것을 염두해서 그런지 어느 정도 부드럽게 처리가 되어 있어요. 그런데 칼등 쪽에 있는 등 지느러미는 뾰족한 편입니다. 일반적인 상황에서 이등 지느러미가 손에 닿을 일은 없어요. 하지만 기술을 연습하다가 실패할 때 특히 던지는 기술을 실패할 때 맞으면 굉장히 아플 듯 합니다. 한창 새로운 기술들을 막 익힐 초보자를 위한 발리송을 표방한 만큼 이러한 각진 마감 처리는 아쉬웠습니다. 또한 전작에 비해 가격이 인상되지만 여전히 부싱은 없습니다. 부싱을 넣지 않는 이유를 스퀴드 인더스트리에 직접 문의해봤는데요. 마코 발리송의 포지션 자체가 예산이 빠듯한 플리퍼들을 위한 합리적인 가격대의 발리송이라고 합니다. 부싱이 들어가면 훨씬 더 비싸지기 때문에 넣지 않았다고 해요. 대신 기존에 있던 와셔를 좀더 개선해서 V5를 출시했다고 합니다. 가격 인상으로 이제 거의 20만원 돈을 주고 사야 되기 때문에 아쉬움이 큽니다. 요즘에는 10만원 이하 가격대의 발리성에서도 부싱 시스템을 쉽게 찾아볼 수 있으니까요. 
스피드 인더스트리의 베스트셀러라는 것이 가장 체감되는 관리송입니다. 우리나라에서 찾는 사람도 많고 그만큼 매물도 많은 편이죠. 디자인도 성능이라고 생각하기 때문에 가치 있는 관리송이라고 생각해요. V2 리뷰를 찍을 때만 하더라도 10만원대 이런 관리송이 없었어요. 선택지 자체가 굉장히 좁았죠. 그 리뷰를 보면 디자인만 보고 살 정도다 라고 말을 했더라고요. 제가. 그런데 지금은 워낙 다양하고 가성비 좋고 고성능 관리송들이 많이 나오면서 그 존재감이 퇴색될 수도 있겠지만 그래도 아직까지도 굳건히 자리를 지키고 있는 관리송이라고 생각합니다. 마지막으로 간단하게 평가하자면 저처럼 디자인도 성능의 일부다 라고 생각하시는 분들 또는 성능이 어느 정도 절충되어도 이 디자인이 마음에 드신 분들에게 추천드리고 싶고요. 이상 김성배였습니다.